Eh, eh, ok, ¿y la otra relación cuál fue? Una relación. <risa> ¿Alguien conocido? ¿Lo conocieron al final? Ah, lo conocieron. O sea, ¿qué de dominio público eso? No sé, porque el, su alrededor... El chisme lo... de la farándula, ¿verdad? No sé, su alrededor lo conocí. Sabía que... No sé. ¿De qué área es? Él. ¿De qué área de qué? Si es del área de deporte, pelotero... No, nada que ver, de... empresario. Político. Empresario. empresario. Político no. También. Se ligaba. Se ligaba. ¿Eh? Se ligaba. Y ese sí estaba casado. <risa> la tienda lo tira a cámara en vez de estar ahí comiendo boca. <risa> ok. Entonces, ¿y qué tiempo dura esa relacióncita, mamá? Un año. Ah, pues te le hace un año, eh. <risa> Al otro fue un año. <risa> y a este fue un año también. Ok. Pero el, el tipo eh, tenía a su esposa. No, se lo dijiste tú. Bueno, era casado. No lo sé. Es casado. No lo sé. <ríe> tú lo sabes. ¿Qué es casado? Cuando tú tienes un anillo, ¿no? Ajá. Bueno. Él no lo tenía. No sé si era, si era casado con papeles, no sé si tenía más. No sé. No sé, porque es que yo no ando investigando tanto. No. Tú no investigas mucho. Sí, pero a él no. ¿Y por qué? ¿Por qué no? <ríe> Y, y ese sí se puede decir el nombre. Jamás, menos. <risa> de, 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 después de ahí, aquí está estado soltera. Sí. Y el tipo que te pagó la, la, la lipo y la cosa. ¿Cuál? La, lo, lo que te pagó lo de ponerte ese señorito otra vez. El IME. Ajá. ¿Fue ese? ¿Cuándo eso fue? Yo nunca dije que eso me lo pagó un hombre. Sí. No. Usted lo dijo. Pues si lo dije, hablé mentira. Ese no me lo pagó un hombre. Usted lo dijo eso. Que no, yo dije suyo, que quería eh, complacer eso... a una persona. Ajá, exacto. Pero no que me lo pagaron. Ah, bueno, sí es cierto. Corrijo. Ella no dijo que se lo pagaron. A uno de esos era que tú querías complacer. No Voy a otro. No, pero... <risa> Anda, bien, pero dilo, pero... ¿Qué? Date un trago, ve. Qué pues, difícil. Eh. Qué difícil. Dame sí. yo otro trago. Bebé. Ahora que tú no puedes estar hablando del pasado. Es que parte de nuestro presente es el pasado. Es el resultado. Porque qué vamos a, exacto, ¿qué vamos a hacer nosotros hablando del futuro? Si el futuro no, no, no ha llegado. Tenemos que hablar del pasado y del presente. Voy a caer al presente. Pero vengo arrastrando lo del pasado para ver lo que, oye, lo que, lo, lo que. Sé tú, pregunta directa, que a mí no me importa nada y tú lo sabes. No, te respeta mareando. No, yo no, no sé. No, 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 yo no mareo. ¿Qué yo estás no haciendo hace rato ahí? No, yo no mareo, que yo no quiera decir ah. con la persona que yo quizá estuve, porque puede que, que hoy en día pueda que, que tenga de pareja, pueda que yo lo haya negado, pueda que empiece. ¿Eso es pasado? Ay, no, amor, que después me andan contando los maridos. No, 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 pero, se, pero basta con que tú digas, tú ve dos, ya es un Ya, tú ve dos. Exacto, después que tú digas los nombres, no te van a contar dos más, son los mismos dos. Bueno, de esos dos, de esos dos que tuve, uh -huh. si lo comentan en las redes, ha sido cierto. Lo comentaron en las lo redes. Lo comentan siempre, que yo no diga que sí, otra o, cosa. Ok, ¿de qué? aunque tú no digas que sí, sí o sí, no, ¿de quién es que comentan? En las Del redes? pueblo. No, 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 ¿de qué nombre? Si comentan? yo me siento contigo en un restaurante, van a decir que yo estoy contigo. Está bien, pero lo que han comentado en las redes, ¿cuáles son los nombres que mencionan? No me acuerdo, pero me mandan capturas a ver. Está bien, no, que tú digas los nombres no significa que tú le estés afirmando. Que tú me digas, bueno, han dicho de este, han dicho de este, han dicho de este, y, y, y yo te voy a probar. Pero pregúntame tú, porque el entrevistador eres tú, se supone que tú tenías que tener un librito, no, no déjame preguntarle. No, 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 no. Mira. <risa> Buchi, la productora de este programa, uh -huh. me mandó el otro nombre. Ella me dijo, oh Andy, pero cuando ella te dijo que la persona a la que ella le tenía el imen había fallecido, realmente tenía razón. 
No, yo dije murió. Sí, murió. Murió. Cuando ella está viendo el programa, me manda un hombre. Y me dice, pregúntale a ver si tal vez es ese. ¿Por qué? Yo te puedo poner el mensaje. Porque se decía que ellos dos estaban juntos. El dueño de la santa. ¿La pregunta cuál es? Que si el hombre al que hicimos referencia hace un rato, de que el imen que tú, la virginidad que tú le tenías guardada a un hombre que no se la pudiste entregar porque falleció, porque murió, que si se trataba del dueño de la santa. No. ¿Tú te viste con él? No, era mi amigo. Hay una canción de Sabina que se llama Lo niego todo. Tú estás negando todo. No, yo soy muy Pero sincero. se habló en mucho... Lo que pasa es que uno a veces no dice nada de lo del medio, por ejemplo. Hay cosas que uno del medio la sabe y uno cuando tiene un invitado ahí, uno no se la dice porque son cosas del medio nada más, no son públicas. Pero en el medio se sabía que tú y él estaban juntos. En el medio. Ahora que ya tú acabas de evidenciar, no yo, de que tú le tenías esa virginidad al dueño, a, a, a alguien que ya falleció. No, yo no dije falleció, yo dije murió. Murió. Exacto. Yo de, de murió. hecho siempre uso murió con flores. Pero no te refería a murió con flores. Usted se refería al dueño de la santa que falleció recientemente, que Dios lo tenga en la gloria, en un incidente que ocurrió en una discoteca a altas horas de la madrugada, donde él se encontraba y que todavía el crimen no está esclarecido al 100%, pero falleció. Se decía, se rumoraba y se rumora que usted estuvo con él, que usted era su pareja. Entonces, al usted decir ahora que su virginidad usted no se la pudo entregar a la persona porque murió, es lógico que nos estamos refiriendo a la misma persona. ¿Sí o no? Hubieron rumores. Oye, ¿por qué hubieron rumores? Porque hubo. Porque, porque yo le hacía publicidad. Uh -huh. Se la hacía desde directo al show, al show con Wilson Sway, que él lo sabe. Uh -huh. Patrocinó la, la carroza de la Calpa Cirquero, el los dueño del circo. Uh -huh. Le hacía publicidad en toda la, en mi plataforma y en los programas que yo estaba. Uh -huh. No te puedo decir que no me enamoraba, sí me enamoraba. Uh -huh. Pero, nada, una excelente persona. ¿Cómo te, te cayó su, su muerte? O sea, ¿el impacto para ti o no, te, o no te afectó su muerte? No la he superado. ¿Por qué? Porque era una persona que, que gozaba de mi, de mi sentimiento. Para, para tú sentir por alguien, no necesariamente tiene que ser tu pareja. ¿Y qué tan importante era para ti él? Demasiado. Mucho. Muy importante. Porque era una persona que, de estas personas que aparecen, que que están para sumarte siempre, entonces yo valoro mucho eso en la persona. ¿Y te tomó por sorpresa su, 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 su muerte? Sí. Sí, porque ese, en ese momento estábamos hablando. O sea, conversando sí, por, por teléfono. Texto, por texto, ¿Tú, texto, ¿tú estabas ahí en el sitio, no? Pero yo acababa de llegar de Estados Unidos y, y en ese momento, media hora antes, sí estábamos hablando. Entonces, perdimos comunicación como por media hora porque yo choqué mi guagua. Cuando yo choqué, ¿qué le escribo? Yo le dije choqué y él me dijo, ah, no, pero yo te voy a mandar a alguien ahora y eso. Y cuando yo me fui a una, yo seguí en fiesta, pues yo estaba en fiesta, subí al lugar que estaba, bajé, vi que la goma no estaba explotada, no se movió, y cuando le escribí, le dije, 
¿quién viene? Porque ahora el lago más explotó. Allá nunca le llegó el mensaje. Pensando así y así, todo fue como simultáneo. Mi choque y esa situación. Yo también pasé la noche entera hablando con él. Me pareció muy raro porque él estaba en su casa. O sea, hay gente que, que dice, que piensa, como que una muerte, así, así tú tengas un pasado, así tú tengas un presente, así tú sea lo que tú sea. Hay personas que piensan que una muerte no duele. Si hay gente que tiene un par y tú se le muere y, y lo sufren y lo lloran. Y eh, tú dices que la noche que él murió estaba hablando contigo media hora antes, una cosa así. O sea, okay. la noche completa. La noche completa. Dejamos de hablar mientras tuve el choque. Ok. Y en ese momento me dijo, ¿dónde estás? Como yo subía a un sitio y bajé, yo pensé que todo estaba normal. Eh, ahí cuando le escribí, duré media hora, en el lapso de tiempo de media hora, ya no nunca le llegó nada. Y... Fue como que si él estuviera hablando conmigo y al, al instante pasó el problema. Eso es lo que creo. Porque eso es lo que creo que aún conservo la conversación y, y el tiempo, todo. Y, y en el tema del velorio, ¿tú fuiste al funeral? No. Y yo escuché que se armó un, un, una situación ahí, ¿no? Tuvo que ver la contigo. clínica. Ah, la clínica. Ah. Sí, en verdad sí pasó algo. Yo fui porque me llamaron, yo acababa de llegar a mi casa, me llamaron que mataron a fulano y yo me encontré como extraño y yo como lo mataron, sí, habló conmigo hace un momento. Y, y en, como la guagua estaba chocada, llamé a mi hermano y me llevó. Entonces yo soy amiga de, de personas muy cercanas a él y llegué a la clínica, primero llamé y sí llega y luego llegó su esposa y... Y así me emocionó algunas cosas. Una, yo digo, eh, si me hubiese agredido y yo, por más impulsiva que soy, la iba a dejar. Porque ella estaba en su derecho. Ella no sabía que me conocía, no sabía qué pensaba. Bueno, porque alguien hizo un comentario una vez. No sabía qué pensaba que yo estaba con él, siendo verdad, siendo mentira. No era real realmente. Y, y yo, bajo la situación que él estaba, no se sabía si estaba muerto es su esposo, hay que respetar. ¿Tú crees que yo me voy a poner a hacer un conflicto ahí? ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Ella sí me voció alguito. Y yo me alejé, no sé, me dijo como que... Ella, yo no te puedo decir, porque en el momento de vulnerabilidad y el estado emocional que yo tenía, no era como para escuchar lo que ella me decía. Que su razón y su derecho lo tiene. Porque si, si tú eres esposa de alguien, hermana, lo que sea, y te dicen algo que, que no está... Dentro de tu principio, de tus emociones, tú vas a actuar como tú quieras. Y que el momento te indica que actúe y ella actúa así. Y yo, obviamente, yo me fui. Sería muy injusto y muy respetuoso de mi parte hacer algo. ¿Y por qué tú entiendes que ella asumía que tú eras amante de...? Por un comentario que hizo una persona una vez. ¿Y era cierto? ¿El comentario? Uh -huh. No, esa persona tiene problemas de su cabeza. Y ojo, te voy a decir una cosa, independientemente del caso de él, si sea otra persona, si yo estuve o no estuve, de mi boca nunca va a salir, no estuve con él, pero de mi boca no va a salir porque ni siquiera debería salir que él sí hablaba conmigo, pero él, él era mi amigo, no debería salir porque es una persona que tú, aunque ya no está para defenderte, es una persona que también tenía su esposa, su familia. Y a veces los seres humanos tenemos que pensar no solo en tu, en tu yo mismo, en lo que tú vayas a ocasionar, sino también a quien tú le haces daño, porque la responsabilidad en dado caso no recaería sobre mí sola, tendría que recaer sobre ambos, porque quien se casó o quien vivía con esa muchacha era él, no yo. Y tú no sabes bajo qué condición yo conocí a una persona en dado caso que fuera real, tú no sabes bajo qué condición yo lo conocí, si él te negó, si no te negó, Ojo, no estoy diciendo que pasó nada de eso. Yo estoy haciendo, generalizando según los ataques que recibí en redes sociales. ¿La esposa de él es Mara? No, no para nada. Ok. Su esposa es mexicana. Mexicana. Con quien tiene una niña. ¿Y vive a, aquí? Yo entendía que sí, no sé ahora. Ok. O sea, tú te imaginas, tú estás devolviendo cosas, situaciones, que esa niña va a crecer y va a ver, y no solo eso, que la que, quien está viuda es ella. Quien sufre ver su niña crecer es ella. 
¿Y qué tú has sabido de la muerte de él? Que no se ha dicho nada todavía. Nada. No he sabido nada, no... No sé cómo es ese país. Y sí he tenido contacto con personas cercanas a él, pero no contacto de hablar del tema, sino contacto personal, de cariño, de respeto. Porque yo conocí mucha persona porque yo duré aproximadamente un año y algo trabajando con él. Que si no me hablaba él para una publicidad, me podía hablar cualquier persona que trabajaba con él, que literalmente era su familia. O eso fue su familia, no literalmente. Cuando tú dijiste ahorita que, que tuviste una relación de un año con un empresario eh, que no era pelotero ni político, eh, ¿tú te referías a él? No. 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 Y... ¿Por qué él era tan importante para ti si tenía apenas un año tratándolo? Es que para mí hay personas que yo sé cuándo sí, cuándo no y cuándo nunca. Yo no le abro las puertas para mi amistad a muchas personas. Una persona que se portaba muy bien conmigo, una persona que me aconsejaba, una persona que, no sé, es atento, delicado. Hay amistades así. La gente decía que él estaba vinculado a narcotráfico y también que tenía conexión con carteles en México. ¿Tú qué sabes de eso? No sé nada. Y aparte de narcotráfico, no lo creo, porque ahí hay un negocio que se sustenta solo. Okay. Y que México, ni siquiera nunca fue a México de, durante lo que yo lo conocí. Yo supongo que asumen eso porque son su, la, la, la persona con la que él vivía, con la que procreó una hija es mexicana. O sea, Okay. Bueno, pues Michael, qué que bueno que eso queda aclarado. Verónica dice que no tuvo ninguna relación sentimental, ni emocional, o tal vez sí emocional, pero no sentimental, o amorosa con eh, el dueño de la santa, que paz descanse. Es así. Okay.